always look on the bright side of life. El grupo Goma Espuma completamente desbordado porque vienen invitados pues, de primer nivel y no sabemos qué preguntarles. Entonces, para, el resumen de esto es para qué te metes, para qué te metes. O sea, no, es que quisiera hacer un programa de radio, conocer gente como Terry Gilliam, por ejemplo. Bueno, porque nosotros es que hemos admirado me muchísimo, y ahora qué le preguntas. Ahora viene y qué le preguntas. Hemos admirado muchísimo a Terry Gilliam y a, a los Monty Python muchísimo. Sí, sí, pero les hemos visto la pantalla y lo justo ya, pasa ahí. Oye, que viene hasta la película, muchísimo. pues sí, creo, no cenamos. Ya creo está. Que una ahora qué le preguntas. Creo que una de las mejores comedias que he visto en mi vida, si no la mejor, es eh, la vida de Brian. Sí, para mí. sí, pero ¿y ahora qué le preguntas? Pues sí. A ver, ¿verdad que la vida de Brian es de las mejores comedias? Y te dirá, pues sí, claro, ¿y qué le preguntas? O sea, porque claro, lo, lo bueno que tienes actores de cine es que actúan en el cine Tío, Guillermo, y no tienes que hablar con Guillermo, ellos. Pues vamos a tirar de porque oficio. Porque si no, Vamos a tirar de oficio. Sí, hay que a tirar de oficio. ¿Qué planes tiene? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué balance hace de su trayectoria? Sí, uh, Terry Gilliam, good afternoon. Hi there. Hello. Hello, hello. hello. Thanks for being in the show with us today. It's Muchas a very small little box we're in, isn't it? Sí, sí, estamos aquí en una cajita <laughs> yeah. pequeña. Eh, we are, eh, we are just a little nervous. I thought you were a big successful radio show, but here we're sí. in a little box, one meter sí. by one meter sí. by one meter. This is sí. very crowded. Dice que estaba pensando que éramos un, una, un programa bastante exitoso, pero sin oh, embargo yes. le hemos metido en una cajita de un metro por un metro oh, yes. para que responda. Le tenemos metido en una cajita de zapatos. Imagine the shows that are not doing good. <laughs> Imagínate tú los shows que, que, que van como el culo. <laughs> los invitados. I'm glad you both wear deodorant. Yeah, yeah. yeah. Dice que está contento de que llevemos desodorante. En fin, es el estudio de Onda Cero, oye, pero tampoco está mal. Esto es con mucha luz. Exterior, vamos Le vamos a, a preguntar. Esta mesa parece un mesón, parece claro, un mesón del jamón. Claro. Uh, we got a problem here, Terry Gillian. Sí. Uh, we admire you as a director, as an actor, as a, as a writer. But we are accustomed to see you on the screen or your job on the screen, and we don't have to talk to you. So now we don't know what to ask you. So eh, vamos le dicho que no tenemos sí, que, que preguntarle. Entonces, uh, any any time we see a movie and it's a great movie, we normally say it's been great. And then the question is, what are we going to have for dinner? So that, that'll be your first question. Uh, what are you going to have for dinner tonight? ¿Qué, ¿Dónde va a cenar este? Lo primero que se hace después de una película es, oye, pues está bien, ¿qué cenamos? Pues ahora le pregunto a este, ya está bien, ¿qué cenamos? You, any idea what you're going to have for dinner today? No, because I saw Tideland today and I'm full of so many ideas that I want to talk about that uh, dinner is so unimportant to me. Dice que porque ha visto su película Thailand y hay tantas ideas que puede sacar uno después de ver esa película que la cena no le interesa. Sería bueno que nos hablara Oye, de esa pues película. Oye, pues que nos pregunte ¿no? de esa película y sí. sobre todo que nos diga si nos vamos a, a sí. reír o, sí. o va a volar nuestra imaginación. Thailand is a, is a very interesting movie and as you said there's plenty of ideas there. Is, uh, some of the ideas are a little weird. I don't know what happened to you when you were growing up, but that's a different question. <laughs> I had a happy childhood. It was wonderful. I'm, I look back at those days. They were the only really happy moments of my life. Dice que no, que tuvo una infancia muy feliz y que, y que cuando mira hacia atrás realmente los únicos momentos felices de su vida fueron, fueron la infancia. Pero la gente quiere saber, eh, la gente quiere saber si esta película eh, sale uno tristón o, o es una película de risa. Did you come out sad out of this movie? Or is it a happy movie? No, I think it depends on each member of the audience. Everybody comes out with a very different idea of what they've experienced. Dice que depende de la gente que vaya a ver la película, cada uno sale del cine, pues según la interpretación que haya tenido. Hola Chaplin, ¿cómo estás? Saludamos Hola, estoy a la, aquí, como no me estaba haciendo caso, digo, se ha colado la... Oh, it's, even, it's even more crowded in here, now we got a fourth person sí, in here, I sí. can't sí, move. Se queja, está llenísimo, somos ya cuatro. ¿eh? Bueno, me voy, me voy. Yeah, but at least, at least out of four, one is a, one is a, is a female. Y es mejor. Oye, pregúntale, cuatro, Chaplin, no pregúntale mal. por qué Thailand ha tardado tanto en estrenarse en España. ¿Por qué Thailand took such a long time to get, come to Spain? Um, because like a good wine, we felt we ought to leave it in the barrels for several years. So, sí, igual que el vino bueno hay que dejarlo en barriles algunos años. Because yeah. we know the Spanish have very, uh, very special, very uh, exquisite taste. Sabe que los cinema. españoles tienen un, en cine un gusto exquisito y son muy exigentes. Yeah, and so we wanted to make sure that the film was um Old enough. Así que teníamos que tener, tener claro que la película había, había, madurado, había madurado suficientemente. Pero ¿por qué dices eso, Juan Luis? ¿La película es antigua o qué? ¿Es en blanco y sí, negro? la película me parece que se estrenó en 1949. You made this movie in 1856, right? Exactly, right. before I was born. Sí, antes de que naciera en 1856 se estrenó la película en blanco y negro. Pero vamos, está... It was, Oye, the, it was the first fetus director's uh, cut. 
Sí, dice que <ríe> Chaplin traduce no es eso. Que era el primer corte y director fetista. <ríe> sí, fetista. Ah, de porque dice fetus que es el feto, sí. sí, sí. Es la primera vez que un director dirige desde el feto la, la, la película. Estamos hablando con Terry Gilliam que, bueno, es uno de los miembros los que como siempre se les ha llamado los gomas los gomas puma británicos. Sí, sí, los, sí, sí, sí. sí los vasos. Los, 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 los gomas puma británicos. Sí. Really? Oye, we, are you copying us? Are you copying Monty Python? Can we sue you? Yes. Dice que nos puede denunciar si lo copiamos. No, we only, we only copy oh, yes. a little portion. Oye, okay. pregúntale, Chaplin, pregúntale por qué no terminó de rodar eh, aquella versión del Quijote que iba a hacer en España. ¿Qué pasó con el Quijote? Eso también está madurando. Dice que está madurando. Está madurando el barril. Ya que no está rematada la historia, ¿no? Que la del Quijote que no, es, que no está rematada del todo, ¿no? Que le está buscando otro final. No, 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 no. no. We, we, it's, no, it's, it's very much alive. It's just not in my hands at the moment. Dice que está muy viva, pero yeah. no está en sus manos ahora mismo. Uh, is your biography? You have a title for your biography. It's going to be called Among Barrels. <laughs> <laughs> Entre barriles por Terry Gilliam. No, but can you translate? He giggled in awe. Does that translate? <laughs> Chaplin, ¿qué that's hacemos hard, con eso? That's hard. <laughs> a ver, ¿cómo se traduce eso? Chaplin, ¿qué hacemos? Que se moría de risa asombrado. <laughs> sí, sí, ef efectivamente, muerto de risa asombrado. Es difícil esto de hacer cine hoy más que antes o no, Terry Gilliam? Is it harder to do films today, harder than before? Well, it's certainly harder for me. I don't know, maybe it's just because I have no talent anymore. <laughs> eh, quizás es más, es que para él desde luego es mucho más difícil, a lo mejor porque ya se le está acabando el talento. Yeah, uh, Steven Spielberg, George Lucas, they keep making movies. Sí, pero que Lucas y Spielberg siguen haciendo películas. No, they keep making the same movie, is what I mean. Hacen, siguen haciendo el misma, la misma película continuamente. <laughs> He visto problem. ahí un poquito de mal rollo, un poquito de mal rollo. Friendship, yeah, the, it's called friendship, no? In the, in the world of movies, exactly. in the world of cinema, there's always this ambiance, there is, no? Ya has tenido el bar roll, bar roll. Mal rollo, mal rollo, mal rollo, bar roll. Un poquito de... Now, the, the dream of the modern director is to get a franchise. Dice que la, el sueño del, de los directores modernos es eh, conseguir una franquicia, ¿no? Yeah, exactly. Harry Potter, 1, 2, 3, Superman, 5, 6, 7, Exactly. Tarzan, It's 11, just like 100, McDonald's hamburgers. That's a sí. good franchise also. Como las hamburguesas de McDonald's, Oye, otra, buena, mm. otra buena franquicia. Chaplin, pregúntale si es verdad que rechazó dirigir Troya mm, después de leer el título y los, las dos primeras líneas. Is it true you, you uh, rejected Troy after seeing the title and the, reading the first two lines of the script? Yeah, the script was terrible. Uh, ¿Es decir, que el guion era mierda? <laughs> the movie was a work of genius in comparison to the script that I read. Dice que el, en la película fue el trabajo de un genio en comparación con el guion que leyó él. I mean, It was, it was actually it was a work of genius, but it was a terrible movie. Sí, de, el trabajo de un genio, pero una película de mierda también. <laughs> There's uh, genius. Should we put Troy in a barrel? Should we put Troy in a barrel? Uh, yeah, possible? and then but punch holes in the barrel and throw it into the ocean. Me pregunta si deberíamos meter Troya, la película Troya también en un en un barril a que empejetiera. Dice que sí, pero es posible que hacer algunos agujeros en el barril y lanzarlo al océano. <laughs> bueno, oye, pues que no hable, nos hable un poco de la suya, ¿no? Let's talk suya. about uh, Thailand. No, let's not. Let's not? No, no. I'm bored with it. I've been talking about it all day. Está aburrido. Ha hablado, ha hablado todo el rato. Same questions, same answers. I, yeah, I, I expect you, because you're very clever, to ask some really interesting questions, some Pero, new questions. Once again, you're disappointed with journalists. <laughs> Dice que esperaba que le hubiéramos preguntado algo interesante, pero una vez más está... Pues hemos, la hemos cagado. Ah, muy claro, nada más lo hemos cagado. Que nos cante algo, es, ¿no? Es Are you going to sing something tonight here on the show, Terry? Me? Yeah. Um, I'm not much of a singer. Who cares? <laughs> Do you have you don't have much of an audience, so it doesn't make much difference, does exactly, it? Exactly, <laughs> exactly. Anything like Happy Birthday or yeah, something no, nice. No, no. The only song I ever um, uh, actually in Thailand you will see and hear um, the only the second song I ever wrote. It's called Wash Me in the Blood of Jesus. Dice que en, ta en la película en Thailand es, eh, está la segunda canción que ha escrito en su vida, la número dos. Yeah. Eh, what's the name of the song? Eh? Lávame en la sangre de Jesús. Ah, lávame en la sangre de Jesús. Uh, Wash what? me in the blood of Jesus. Okay, what? Well, uh, can you just humble a little bit? Es un himno. Ah, un himno. <laughs> no, no. How, how does it sound? It, it sounds it's wonderful. It's Wash me in the blood. It's like a gospel song. Uh -huh. it, it's a really swinging number. It sounds like what? 
Well, you know, like, wash me in the blood, yeah? Wash me in the blood. Wash me in the blood. Jesus. Jesus. Now, the first song I wrote was, I've got two legs from my hips to the ground, and when I move them, they walk around, and when I lift them, they climb the stairs, and when I shave them, they ain't got hairs. Ole, 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 ole. Impressionante, impressionante. Ole, ole, ole. Frank Sinatra, piece of shit, compared to Terry Gilliam. I'm sorry he's bueno, dead. Bueno, pues... Ha sido un... Muchas gracias, Terry Gilliam. Muchas placer. gracias. Okay. Habrá Adiós. que ir a verte, Adiós. Adiós. porque el Adiós. talento de este personaje es tremendo.